In der historischen Kulisse der Wiener Hofburg fand die zenische Lesung »Die Leiden des Westens« von Peter Klein statt. »Die Leiden des Westens« oder »Heldenplatz trifft Berggasse«, Österreich auf der Couch. »Die Leiden des Westens« und der Abend unterteilt sich heute in zwei Abendlichen. »Literatur trifft Aufstellung«. Durch zenische Aufstellungen mit Buddha, Freud und Falco entstand ein Roman über die Leiden des Westens, der deutsch-österreichischen Geschichte. Buddha kommt 1938 an den Wiener Heldenplatz. Eine surreale Begegnung unter anderem mit Adolf Hitler, Thomas Bernhard, dem Herrn Karl und Leutnant Gustl. Noch mal eine Pause und nach dieser Pause gebe ich die Bühne dann endgültig frei für die beiden Schauspieler, die also das Szenische heute Abend machen werden. Der Roman von Peter Klein ist eine gelungene Aufarbeitung der wohl finstersten Epoche der deutsch-österreichischen Geschichte, aber auch der nahen Vergangenheit. Verteilt sind. Woher kommt der Text? Soll ich Österreichs Legenden wieder zum Leben erwecken und ihnen Unsterblichkeit einhauchen oder sie und das ganze Land endgültig auslöschen? Ich warte wie so oft in den letzten Jahren auf eine Antwort aus dem Jenseits. Wir alle sind Kinder unserer Zeit. Heute schaue ich aus wie 1902. Die erste Mitte der Freude. Was ist der Beruf für die Partei? Jetzt passt dann, sind Sie ein Kind. Sie kennen mich nicht, sind Sie ein Kind. Wien ist ja eine kalte, graue Stadt, provinziell. Was die Schriftsteller schreiben, ist ja nichts gegen die Wirklichkeit. Sie schreiben, dass alles fürchterlich ist, dass alles verdorben und verkommen ist, dass alles katastrophal und ausweglos ist. Aber alles, was sie schreiben, ist nichts gegen die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist so schlimm, dass sie nicht beschrieben werden kann. Noch kein Schriftsteller hat die Wirklichkeit so beschrieben, wie sie wirklich ist. Und wer ist er? Die Bube hat nichts zu tun. Das hat alles den Tiefpunkt erreicht, dass sie sich Jahrhunderten nicht mehr gut zu machen. Wenn man bedenkt, was dieses Österreich einmal gewesen ist, das fordert ja den Selbstmord geradezu heraus. Österreich eine geist- und kulturlose Kloake, die in ganz Europa ihren penetranten Gestank verbreitet. Ich kenne sie. Sie haben Helden, Blas und Holzfälle geschrieben. Die beiden größten Skandale Österreichs. Ja, danke. Ich weiß, was ich geschrieben habe. Und Sie? Ich war Sänger. Also Sänger. Warum bin ich eigentlich so bescheiden? Schon als Kind habe ich auf die Frage geantwortet, was ich werden will. Na ja, Popstar. Sänger. Alle Menschen sterben mit Musik im Kopf. Er hat der Literaturkritiker Marcel reich Ranitzki gesagt, ich wäre eine Krankheitsgeschichte eines österreichischen Heimatdichters, der aus Wut und Ekel, wenn nicht gar Hass über sein Land schreibt. Ah, äh, der Geschichte. Für den deutschen Volk und auch für mich. Und ausgerechnet heute, mein lieber Stachel, treffen wir uns wieder. Damals waren wir im Roten Wien zwar erfolglos im Widerstand, aber stets bestrebt wie ein mager Milchstrampler. Adolf, äh Jetzt, wo ich Reichskanzler bin und Führer bin, können wir selbstverständlich nicht mehr das vertrauliche Du-Wort pflegen. Ah, ah, ja, selbstverständlich, mein Führer. Eine neue Frisur haben Sie, Stachel. Und äh, Mollig sind Sie geworden. Ja, ich trage eine schusssichere Weste, mein Führer. Äh, darf ich Ihnen äh, ein Glas Sekt anbieten? Zum Frühstück? Wo sind wir denn? In Wien, mein Führer. Ja. Historischer Boden, historisches Thema. Als Schauspieler, wie fühlt man sich so, gerade bei diesem nicht unbedingt heiklen Thema? 
Ja, es ist ein sehr, man, man beschäftigt sich sehr nachhaltig damit. Es ist ja überhaupt der Gesamt, es ist ja eine, eine Fiktion im Grunde, eine Vision und, und da kommen einerseits historische Sachen rein, andererseits dann auch persönliche. Ich habe auch schon da an großen Häusern gespielt, auf historischem Grund, sage ich jetzt einmal. Ich war eine Zeit lang äh, in ganz winzigen Rollen am Burgtheater. Also äh, das so in der Form zu verbinden, ja, geschichtliches wie auch aktuelles oder auch Frühgeschichte oder wie soll man sagen, aus der jüngeren Geschichte und aus der älteren Geschichte ist schon eine ganz klasse Angelegenheit. Es gibt viel Denkanstöße. Es ist auch dieses, äh, dieses schwierige Thema, was ja, das ist ja das Schwierige. Es soll ja zum Nachdenken anregen und gleichzeitig äh, auch immer wieder zum Lachen und zum Schmunzeln, um nicht dran zu verzweifeln. Also getreu diesem Satz vom Dalai Lama, ne? die Geburt alter Krankheit tot, die Berge werden uns alle irgendwann zerquetschen, aber es gilt darum, in spiritueller Heiterkeit auch das Leben noch zu genießen. Und Thomas Bernhard hat mal gesagt, äh, es, ein Stück muss eine Tra Tragödie und eine Komödie gleichzeitig sein. Und das ist ja der große Anspruch an das Ganze, was wir hier versuchen als neues deutsch-österreichisches Dreamteam der Neuzeit sozusagen zu verwirklichen. Prost, Stefan. Was ist so in der Rolle des Thomas Bernhard? Ich, es ist eigentlich recht ein schönes Ding, den man kann, also so ein bisschen straffrei äh, oder legal quasi so ein bisschen dahinsudern und jammern. Das ist eigentlich sehr, sehr angenehm. Der Nationalranzer, so, also, sagen wir mal. <lacht> da kann man so ein bisschen auch privates und eigenes Ranzertum quasi hineinverpacken. Und dann steht er eigentlich eh schon da, finde ich. Wobei, das haben die Wiener sowieso drauf, das Ranzen. Ja, 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 sowieso, natürlich. Das ist ja... Dauert es noch lang. <lacht> <lacht>